La détermination vous emplit alors que s'apprête à démarrer ce live. Une épopée pacifique sur le superbe Undertale. Des doublages de qualité. Du style comme on n'en fait plus. Plongez-vous dans cet univers. Et nous sommes toujours en rose, et toujours avec des lunettes, avec un t-shirt différent, cette fois-ci. Now you're playing with power, donc ça va être NES. Ouais, c'est la NES. Donc voilà, comment allez-vous ce soir, Hitbox, en cette belle soirée Et je remercie la personne qui a fait euh, ce joli petit... Euh, ce joli petit... Euh, comment ça s'appelle Cette jolie petite bannière, euh, qui, qui est aussi sur l'autre page, hein, qui est là. Donc voilà. Tu as bien besoin de détermination, Péadic Courage, la détermination est là, ce soir. Elle est avec nous dans le live, c'est l'invité de live, d'ailleurs. <rire> For George and the Nazi Guy. Ça va bof en période de parcelle, mais... Justement, venez voir des lives, profitez des redifs. D'ailleurs, oui, vous avez vu, il y a un miracle de Noël. Les redifs sont de nouveau disponibles, je vais pouvoir reposter toutes les redifs. Donc il n'y aura pas d'arrêt de la chaîne de Rodif, et ça c'est cool. Tu testerais Man Legend pour la première fois Eh ben ouais, c'est vrai, hein, comment ils font pour cracher sur Ubisoft Non, c'est vrai que c'est un des seuls... Euh... Eh, ça spoil les personnages, mais c'est pas grave. Euh, les, gens, les gens découvriront au fur et à mesure qui est qui. C'est ça qui est bien. Mais étant à l'heure, tu es limité... Tu es limite là trop tôt. J'avais un épisode des survivants à voir. Mais il sera toujours là plus tard. Tu es net, plus cette lumière rose, ça fait très porno, je trouve. Tout à fait, on est d'accord. Nous sommes dans un pornographe. J'ai dit un pornographe, oui. Je, je l'ai dit. <rire> Can't wait for the nazi papyrus. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas grave. Regardez pas trop la bannière. Vous ne vous pas sur la bannière. Ce soir, après le live, j'attaque Dishonored. Le 1 ou le 2 Alors, les lunettes, ça donne quoi J'ai l'impression que ça marche. Voilà. Est-ce qu'une impression Je ne sais pas. Oh, le, lin le live s'était pas lancé chez toi, Joujou. Mon dieu. Ah oui, putain, cette nuit. Eh, ça, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'était ouf. C'était juste fou. <coughs> en gros, avec l'ami euh, Victor, on a tendance à. Euh, comment ça s'appelle À faire des balades la nuit. Euh, parce qu'on parce qu est bête. Et on, on va dans la forêt la nuit. Et. Euh, et vous savez, j'ai mon soleil, comme je l'appelle, donc euh, c'est une lampe super puissante, sauf que euh, là, en fait, il y avait énormément de brouillard et, et de brume, ce qui fait qu'avec la lampe, on voyait sérieusement pas plus de 3 à 5 mètres. Euh, dans la forêt, on voyait mieux. Mais devant nous, en fait, c'était un chemin, et, et en gros, il y avait tellement de brouillard qu'on voyait rien. Ça, ça faisait tout de suite un mur de lumière, en fait, plus qu'autre chose. Et... Euh et donc c'est tout, euh, je me suis dit putain euh, c'est chaud quoi. Donc euh, je... on avance et on savait que... Ah c'est Diantrefoss qui a fait la petite bannière, et ouais, je te remercie. Et donc on avance, et on... je savais que c'était une zone à sanglier, c'est-à-dire qu'il y a des zones où... Euh, quand... euh... Il y a des zones où ça va... Comment ça va Ça va et il y a des zones où... Il y a beaucoup de sangliers, quoi. Et, et là, en vrai, en regardant par terre, euh, on voyait les marques de sangliers et tout. Enfin, euh, les marques, les pattes, des empreintes de sangliers. Et c'est tout, on avance. Et il venait de pleuvoir, donc on entendait plein de bruit, en fait. Et on savait jamais trop quand c'était un sanglier, quoi. Mais c'est tout, on avance. Puis à un moment, je, Victor me parlait. On parlait de, de lampes, justement, et acheter des accus euh, qu'on mettrait dans un sac à dos. Enfin, bref. On avance. Et tout d'un coup... Je regarde à droite, et là, à ma gauche, pendant que Victor part, j'entends un truc comme ça, mais vraiment, quoi, un putain de cri de monstre, mais vraiment, ça faisait vraiment, et juste à, à deux mètres de moi, sur ma gauche, quoi. Donc je me retourne, parce que je, dans ma tête, c'était Victor qui l'avait fait. Je me retourne, en me retournant, je me dis non. Ça peut pas être Victor qui fait ce genre de bruit, c'est beaucoup beaucoup trop haut comme son, et, et, et c'est beaucoup trop fort et prêt, et il parlait en même temps, c'est pas possible Du coup je me retourne, et là avec la lumière je vois une énorme forme euh, grise-noire, enfin ça fait plus gris avec la lumière, 
qui était genre là quoi genre à, pas à portée de bras peut-être pas exagéré mais genre euh, je faisais deux pas j'étais dessus quoi et genre il était là quoi juste là et du coup à ce moment je fais wow et, et là je vois que Victor a commencé déjà à courir du coup je commence à courir aussi et du coup on a vraiment fait trop peur mais c'était vraiment très très drôle euh, et je pense en fait ce qui s'est passé c'est qu'il est arrivé, il est tombé sur nous il a eu peur, il a gueulé et il a fait demi-tour parce que quand je... c'est pas possible il... entre le temps où je l'ai entendu le temps où je me suis retourné et le temps où je l'ai vu il s'est passé plus d'une seconde et en une seconde il aurait s'il était parti pour foncer sur nous il, il nous aurait déjà atteint en fait et euh, du coup je pense qu'il a fait demi-tour parce que j'ai vu vraiment une forme j'ai pas vu de, de, de j'ai pas vu de ses, ses grès, j'ai pas vu ses, son groin, j'ai pas vu de dieu, j'ai pas vu de queue. Donc à ma vie, il était en train de faire un demi-tour quand je l'ai vu. Mais c'était très drôle, c'était vraiment très très drôle. Et, et on a commencé à courir dans la brume et tout, et puis avant il y a Victor qui fait « Éteins la lumière !» Du coup j'éteins la lumière, et puis avant ça fait « Putain, attends, j'allume la lumière parce qu'il faut qu'on voit derrière !» Du coup je regarde, clac, j'allume, et là, boum, un mur de lumière, du coup on voit rien, et du coup on fait « Putain de merde !» Et c'était très très drôle. J'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Et, et justement, en vrai, euh, je me suis dit que ces balades-là, il faudrait peut-être les filmer, quoi. C'est peut-être une bonne idée. Donc, euh, donc voilà. Du coup, t'es pas sûr que c'était un sanglier Non, je ne suis pas certain que c'était un sanglier, effectivement. Mais bon, vu le bruit, il y avait vraiment un arrière de cochon, tu vois. En gros, c'est... Un peu comme ça, avec un petit... En, en arrière-plan. Et la fin était plutôt en argue. Genre... Comme ça. Mais bon, bref, c'était plutôt cool. Un selfie, ouais. Tu écris selfie comme, si, comme le personnage dans Final Fantasy. <rire> euh, salut, Avanque. Ah, ouais, non, mais voilà. Ah, tu as enfin appris les Dragon Quest Builder. Il est, il est cool. Il est vraiment cool. <rire> C'est ça, il est en train de faire un live sur Twitch. Ça m'étonnerait pas. Le fleur, elle est où sur la bannière euh, Peut-être qu'elle y est et que vous ne le savez pas. <rire> Twist C'était un gros tichon. C'est un Pokémon, c'est ça Je suis désolé, je connais pas trop les noms des Pokémon. Je suis en train de, je suis en train de bosser dessus. <rire> et ça m'a donné des idées de série. Je sais pas si ça m'a donné des idées de série, mais en tout cas, filmer ça euh, pour des vlogs, ça peut être très très sympathique. Et du coup, cette nuit, j'ai passé ma nuit à... Euh, en gros à regarder des vlogs français parce que les vlogs américains je connais suffisamment enfin euh, anglophones en tout cas et euh, quand... ah, sur la Vita c'est trop bien Vince on est bien d'accord euh, et en gros euh... ah putain sérieusement le coup du marcassin j'aurais bien flippé ma race parce que quand tu vois un marcassin le problème c'est que oui il est tout chou et tout mais derrière il y a la maman et elle est pas contente <rire> Et c'est pareil, j'ai déjà vu des bêtes rousses, donc les bêtes rousses en fait c'est entre le marcassin et le sanglier, ça devient une bête rousse. Et euh, ça, ça fait déjà peur, mais un sanglier c'est plus gros qu'une bête rousse, bref. Euh, du coup je disais, euh, oui j'ai regardé des vlogs toute la nuit, et c'était un peu nul. Du coup j'essaye de trouver un format de daily vlog qui soit agréable et intéressant surtout. Parce qu'en fait j'ai vu beaucoup de daily vlogs un peu, un peu nuls quoi. On n'a pas donné de nom au sanglier. <rire> Ah, est-ce que Divinetta La dernière fois que je suis sorti avec Victor comme ça la nuit, on a vu un sanglier aussi. <rire> Donc si, il se passe un truc à chaque fois, hein, franchement. Il suffit que tu ailles dans une zone où il y a des sangliers à 2h du matin, il y aura des sangliers, hein, je peux te l'assurer. Et peut-être même d'autres trucs. Le Shadowplay, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ah si, c'est le truc de Nvidia, non Je sais pas. C'est pour ça que tu as eu peur que j'ai annoncé des vlogs. D'accord, je comprends. Ouais, non, en fait, le daily vlog, euh, j'aime bien l'idée, mais... Mais ouais. Deux marcassins d'un mètre de haut. Ce ne sont plus des marcassins quand ils font un mètre de haut. C des, c le marcassin, c'est quand il est acheté et qu'il est petit, qu'il fait à peu près cette taille-là jusqu'à cette taille-là, je crois, à peu près. Ça reste petit. Et après, c'est une bête rousse. Et ensuite, euh, comment ça s'appelle et ensuite, quand il devient très gros, euh, bah, c'est un sanglier. Hein. Voilà. Oui, il a une vie d'accord. Genre des monsieur tout nus qui, qui se prennent pour des animaux. Voilà. <rire> c'est tout à fait ça, Bloops. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que... Euh, dans votre tête... Euh, quand... euh... Ah, mais un mètre de haut, ça arrive là, hein, le truc. Hein. C'est énorme, un mètre de haut. Hein. 
<rire> un sanglier fait un, un mètre de haut, je pense. <rire> je t'avais demandé un sanglier dans Instagram. Il manque des persos sur Vanir. Non, il manque plein de persos, ouais, je pense. Mais bon, après, euh, voilà, c'est une, euh, une petite manière. C'est... Euh... Merde, j'ai perdu le pseudo de la personne qui l'a fait. Euh... Je vais... Re... J'ai peur de dire de la merde, en fait. Non, 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 non. Ouais, bah je vais dire de la merde du coup. Non, je, je, je me rappelle plus, je suis désolé. J'ai oublié les pseudos aussi vite que je les vois. Quand tu vois un, un snaglier, tu te chies dessus. Ah, franchement, un sanglier c'est gros. Mais un sanglier ça fait la taille d'un gros chien quoi. Un, un marcassin, je dirais que ça fait genre euh, au maximum 50 cm de haut. C'est déjà beaucoup, hein, 50 cm de haut. Non, ça doit faire... Ouais, si, peut-être ouais, peut 50 cm de haut. C'est bot Jack Zarion. <rire> Salut, mes chiffres. Mais je t'ai déjà dit coucou, en fait, je crois que je t'ai répondu. Oui, t'avais dit selfie. <rire> C'est un peu ça. Diantrophos, voilà, putain, j'étais plus sûr en fait. Zentradix, j'hésitais entre Zentradix, Diantrophos et euh... Semperé Gaga, je sais pas pourquoi. Dans la tête, c'est le même pseudo. <rire> Ma mère a foncé à 75 km h dans un sanglier, sa voiture était niquée, le mec qui l'a récupéré, c'était un fermier, il était en mode « Eh ben ma famille va bien manger ça !» Ah ben, il y a un mec, euh, une fois j'étais allé chez un mec dans les Ardennes, il a euh, une lait, donc une, euh, un sanglier femelle. Et il l'a, euh, il l'avait domestiqué. Euh, alors par domi faut pas, enfin voilà, on va pas dire domestiqué, mais il l'avait, elle était là, et elle était gentille, elle bougeait pas. Euh, c'était, c'était assez impressionnant. Où est nocturne Alors la petite crotte, elle est là. Hop, attendez, je vous, je vous montre nocturne, la bête. <rire> on la voit pas, elle est juste là. Elle aime bien jouer avec du papier bulle. Et elle est là. On dirait que je la caresse comme ça, mais en fait, euh, genre, elle est tout là-bas. <rire> Super lent, en fait. Hop. Ouf. Hop. Mon pote a tenté sans cesse vers ce sanglier, ouais. Le sanglier a éjecté vers le haut le moteur. Ah non, mais un sanglier, par contre, c'est très lourd. Hein. Elle a fini à la casserole là. Je ne sais pas. Je crois qu'il a, qu a gardé. Je ne sais pas comment ça, ça s'est euh, fini. Il fait dormir son chat par terre. Alors, mon chat dort à peu près où il veut. Et généralement, euh, c'est surtout dans la gueule. Non, je ne sais pas où il... Elle dort un peu n'importe où. Elle aime bien dormir par terre. Mais ici, il y a un tapis. Donc, euh, le tapis est très confortable. Pour vous donner une idée, euh, avec ma copine, quand on fait des cadins au chat, hein, les cadins au chat, euh, et ben des fois ça nous arrive de nous mettre allongés sur le tapis aussi avec. Et oui, cette lumière est le plus bel effet. Elle va bien avec Undertale. Elle dort n'importe où, ouais. C'est un peu comme ça. Hein. Voilà, Fat Shark dit qu'un sanglier adulte c'est plus ou moins 100 kg. Euh, donc c'est des grosses bêtes. Hein. Mais euh, il faut savoir que c'est 100 kg pour une petite taille en fait. C'est ça qui fait que c'est très impressionnant. Et surtout, généralement, quand vous les percutez, ils sont déjà en train d'être en mouvement, eux aussi. <rire> c'est un peu ça, Tess. Euh, on va pas faire ça sur... Des câlins sur les peaux de bait. <rire> Tout à fait. Undertale, un des meilleurs que j'ai commencé. Très drôle, ouais. Elle dort dans les éviers. Non, mais elle y va. Elle se fait mouiller du coup. C'est drôle. Un sanglier, c'est un tank version animal, c'est un peu ça. Le sanglier, ça monte rapidement à une tonne. Une tonne Une tonne, c'est 1000 kg, mec. Un quintal, mais pas une tonne. <rire> Merci beaucoup à Vince. 2308. Tu resub ou tu sub dans ma tête, tu resub, tu, tu resub mais peut-être que tu sub, et si tu sub, eh bien, bienvenue. Et de toute façon, tu as le droit à quelque chose d'un mètre cinquante. Ne prends pas le sanglier d'un mètre cinquante, hein. Je te le déconseille. Ah, NDA est là. 
ND a fait un, un joli début de montage, ça dit en passant, euh, qui, qui est plutôt cool. Une tonne, c'est le sanglier dans Princesse Mononoke. <rire> Il a des trucs qui font sur lui et tout. Rossub, ah, c'est pas grave. On, on, on t'aime quand même. En fait, Rossub et Sub, c'est la même chose, faut pas l'oublier. Euh, bon, et bah du coup, ce que je vous propose, c'est... Euh, T'as pas eu ton cadeau de 1m50 hier, Serac32 Ah, c'est vrai que je t'ai peut-être même pas vu euh, Sub. Et bah du coup, tu choisis, hein, tu choisis. Euh, le live sur Armello, c'est vrai, quoi, euh, qu'il faudrait que j'y joue, en vrai, parce que je l'ai toujours pas fait. Mais il y a plein de choses que je dois faire, en fait, parce qu'il avez... y a beaucoup de gens qui m'ont offert plein de jeux. Et, et j'en ai plein à faire. Ça va être vite la merde, ça. Ce spoil de Mononoke, euh, c'est dans les 5 premières minutes du film. <rire> la trad est sortie hier, effectivement. Concrètement, ça fait quoi de s'abonner Ça me donne de l'argent et ça vous permet d'avoir un petit logo et d'utiliser euh, les smileys qui sont... Voilà. Les smileys là. Que vous voyez sur le live. Hein. Qu'il faudrait qu'on remette à jour, hein, parce que c'est des trucs qui datent d'il y a 30 ans. Genre qui est hypé par un logo Oxyde quoi Qui est hypé par... Euh... Est-ce que Poisson Ballon a encore un sens sur le chat quoi Une nocturne de 1m50. Hmm. Tower unit, ça ne me dit rien non. Ça fait tong tong. <rire> Tout à fait Rona. Et tu as un smile vite ouais. Et tu gagnes les concours effectivement comme le dit Fat Shark. <rire> ah bah ben, c'est toi qui spoil le tout tes restreintes. Déjà, un ours brun adulte, ça fait 500 kg alors sanglier d'une tonne. Ça. Il est genre euh, obèse, le truc. Je peux te filer un logo du manoir de l'étrange pour les emotes. Bah, en vrai, il faudrait qu'on voit pour les emotes euh, faire un truc cool, euh, faire un vote et tout. Parce que bon. Poisson, ballon Bonne nuit, euh, Darkacher. Ou Darkaché, d'ailleurs. Ou Darkachon. Moi, je voudrais bien un concours pour des canettes de jus. <rire> à quand un t-shirt Globetopus Il y en a déjà. Tape euh, Spreadshirt Globetopus. Il y en a genre 3. Un cheval sur le pied, ça fait 400 kg divisé par 3,5. C'est pas mal. Belgen, t'es responsable d'un des smileys Lequel celui où je jouis. Un petit concours. Bah, si vous avez quelque chose à offrir, ouais. Là, moi, j'ai un peu rien à offrir, je suis désolé. Je garde tout pour le live du Nouvel An où il y aura une chier de jeux à gagner. Il y aura un Dark Souls 3 à gagner. Et je vais voir si je peux pas mettre d'autres jeux dans la hotte des jeux à gagner. Euh, mais il y, aura du, il y aura du lourd. Il y aura du lourd à gagner. Et il y aura peut-être même des prix physiques aussi à gagner. Donc voilà. Poppy de tu n'as rien gagné, on n'a pas encore démarré parce qu'on est des merdes. <rire> sur PC, c'est un Tous les jeux sont à gagner sur PC. Le DLC Dark Souls, non, le jeu Dark Souls 3. Et hey, tu penses que le live durera combien de temps J'en sais rien du tout, Bronix. Je, je ne sais pas. Le chat a été modifié un peu Ah bon, je ne le vois pas beaucoup. Voinik, oui, effectivement, Voinik fait peut-être une tonne. <rire> peut-être même deux. Eh ben écoute, tant mieux pour toi, Hartfell 64, mais il y aura d'autres jeux à y faire gagner. Ah bah oui, Dab Faith, je me disais, Dark Souls 1, euh, il est pas plus fluide que Dark Souls 3. Par contre, Dark Souls 1, euh, regarde sur internet, il y a quand même des trucs pour faire euh, optimiser les graphismes, il y a un patch. Sans le patch, il n'est pas jouable. Flo, il me manque déjà, joue Maxime, joue. je vais jouer. On pourrait gagner le personnage Maxime Robin avec son DLC avec les lunettes, tout à fait. Ouais, des moments, tout à fait, c'est Outsider, des moments intimes avec Eric. Ça sera le truc à gagner. 
Bon allez, on lance le jeu, c'est parti. Hop, alors, où on en était On en était ici. Tout va bien. Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. La même boîte réapparaîtra plus tard. Donc ne vous embêtez pas à revenir ici. Attendez, je vais décaler ça. Comme ça, je vois le chat juste à côté. Cordialement, un fan de boîte. Utiliser la boîte Oui, non, oui. Alors on va mettre. C'est quoi les gants de maro Je sais pas. On va mettre le couteau. Et c'est tout. Et les pansements, parce qu'on ne les utilise pas. Qu'est-ce que c'est les gants de marron Hop. Gants de marron, arme. Un gant de cuir rosé pour nos amis à 5 doigts. Voilà, on va le ranger du coup. Donc je rappelle, on est en pacifique, hein, donc on ne tue pas les gens. La musique n'est-elle pas trop forte, les gens Dites-le moi. Hein. Bon, on va aller en haut. En haut. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est D'accord, ça. Colliver. En fait, c'est une sorte de poulet. Mais en fait, moi, au début, je voyais pas un poulet, je voyais juste le petit bonhomme là, et je comprenais pas ce qui se passait derrière. Attendez, je vérifie si je peux pas baisser le son un peu. Voilà, juste un petit peu moins fin. Hop, que l'hiver, on va euh, blaguer. Vous faites un mauvais jeu de mots sur la neige. Ah, bien essayé. Ouh, ouh. Que l'hiver évalue la foule du regard. Que l'hiver, rire. Vous riez devant que l'hiver avant même qu'il ne sorte une blague. Mais de qui tu te moques Que l'hiver a valu la foule du regard. Que l'hiver... Examiné. Ce jeu, le comédien se bat pour garder son audience captivée, d'accord. Combattre avec sang froid... Oh merde. Je vais rire, déjà. Vous riez du jeu de mots de Colliver. Ah, derrière, prends ça, papa <rire> La tristesse. Hop. Téléphone qui va. Que l'hiver est content de ce bug totalement givré. Hop, je vais poser mon portable. Tac. C'est bon. C'est vrai que les dents bougent en même temps. Et on les parle. Victoire, vous obtenez 12 PO quand même. Il était pas mal celui-là. Ah, oh, il y a une petite canne à pêche. C'est une canne à pêche plantée dans le sol. Remonter la ligne Oui. Une photo d'un monstre bizarre est attachée au bout. Appelle-moi, voilà mon numéro. Vous décidez de ne pas appeler. C'est vrai qu'on a notre téléphone Téléphone de Toriel. On appelle Toriel, hein Pas de réponse. Vous remettez la ligne à l'eau. Tonk Comme je dis ça à propos d'une taille... <rire> Allez. Oh mon dieu, c'est res animé Euh, en fait, je crois que c'est un caillou. <rire> oh Eh, hey, qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou Oh mon dieu Est-ce que c'est -ce est animé Oui. Oh mon dieu San, j'ai un feu ici Daïn va... Je vais... Je serai tellement... Cette zone, car le grand papy va mettre fin ton périple. Ensuite, je te capturerai. On te mènera à la capitale. Et ensuite, ensuite, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Ensuite, dans tous les cas, approche, mais seulement si tu lances. <rire> eh ben, ça s'est plutôt bien passé. T'en fais pas, le mioche. Je vais garder une orbite ouverte pour toi.
calotte glacier arrive en se pavanant. On va le complimenter vu ce qui se pavane. Vous informez calotte glacée que son chapeau est top. Ben ouais, c'était pas évident Wouh Il neige des pellicules. Ignorez. Vous arrivez à arracher votre regard du chapeau de calotte glacée. Ça a l'air de l'énerver. Hein Qu'est-ce que tu fais Merde Ah merde, ça retombe en plus Calotte glacée vérifie du coin de l'œil si vous faites attention à son chapeau. Ignoré. Vous continuez à ne pas regarder le chapeau de calotte glacée. On dirait que ça l'achève. Très bien, je m'en fiche. Ouh Putain, je suis mauvais là-dedans. Calotte glacée a désespérément besoin d'attention. Épargne. Victoire. Vous obtenez 0 XV. Il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte en carton. Vous observez le poste... Vous observez le poste de garde fort bien construit, mais qui pourrait bien l'avoir érigé Vous demandez-vous. Je parie que c'était un garde royal très célèbre, note un garde royal pas encore très célèbre. Bon, c'était... Ah Il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte en carton Ah non, c'est bon. J'étais un peu hypé, je me suis dit qu'il y avait un truc cool, mais... Bon, je vais reprendre de, de la santé parce que j'ai quand même bien chié dans l'école. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas pensé... Euh... Ah oui, le compteur de mort Mais en même temps, c'est parce que je suis pas mort la dernière fois, j'ai pas pensé. Attendez, je vais, je vais remettre le compteur de mort dans deux secondes. Hop. Et voilà, il est revenu. Attendez, hein. Faut que je le remette bien. Et voilà. Le compteur de mort est là. Tu es sûr que Von Kartoffen est un tueur super... Super... Entrenaire Je comprends pas ta la phrase. Colliver. Bon, c'est Colliver, donc pour Colliver, faut attendre qu'il raconte une blague. Donc on va examiner d'abord, hein. de toute façon, ça sert à rien. J'adore les flocons d'avoine Waouh, 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 waouh Ça sent le drôle mouillé. Donc on va rire. Vous riez du jeu de mots de Colliver. Merci, vous êtes tous géniaux. <rire> ça, ça j'aime pas ça. Ça fait peur. Hop, et c'est bon. Hop. Suspense. Colliver. Bon, tout va bien, on sait comment faire. On va examiner. Il fait sa blague. J'ai pas lu sa blague. J'ai foiré. Non <rire> Hop On va regarder sa blague. Tu as bon goût Ça fait peur ce truc là Hop Et on y va. Tranquille. Pas un, pas un geste. Oh shit. Quelque chose a bougé, ou c'était mon imagination Je peux pas voir les choses immobiles. Si quelque chose a vraiment bougé, par exemple un humain, je m'assurerai qu'il ne bougera plus jamais. Je vais le caresser. Comment d'autres se méfie bien trop de mon mouvement Ne bouge pas la pouce. D'accord, donc c'est bleu, donc ça me fait pas de dégâts. On va le caresser. Vous caressez quand <rire> Regardez sa gueule <rire> Très bien. Vous caressez comme un dodog. Quoi On va caresser Cabosse, cabosse, caresse, caresse, carosse. On l'est pas. Boum. Quelque chose va caresser quelque chose d'immobile. Je vais avoir besoin d'une friandise pour ce chien-là. Quelqu'un a fumé des friandises pour chien Mais qui peut fumer des... Ah, il y a Sand. Euh, J'ai quelque chose d'important à dire, essaie de t'en souvenir. Mon frère connaît une attaque très spéciale. 
tu vois une attaque bleue, reste immobile et tout ira bien. Si tu veux, j'ai un moyen facile pour m'en souvenir. Imagine un panneau stop. Devant un panneau stop, tu t'arrêtes, non Les stops sont rouges. Il met juste un bleu, un stop bleu à la place. C'est simple, non En combat, pense à des panneaux stop bleus. Simple. Oui pas, des panneaux stop bleus. Oh shit. Oh shit, on glisse. Nord de la glace, sud de la glace, ouest de la glace, est, fil de couvre neige. Et de la glace. Bon, on va aller au nord pour voir. Oh, il y a un petit bonhomme de neige. Bonjour. Ah, je suis un bonhomme de neige. Ah, J'aimerais voir le monde. Mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu l'amabilité, toi qui sembles aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici Oui. Merci. Bonne chance. Vous récupérez un morceau de bonhomme de neige. Tu es trop paresseux Eh ben, pardon, excusez-moi. Ah, ah, tu es trop paresseux Tu as passé la nuit à faire la sieste Je crois que ça s'appelle... Dormir. Tes excuses, toujours tes excuses Oh oh Faut l'allumer Afin de pouvoir t'arrêter, mon frère et moi, à vomi au point que quelques casse crâne Je pense que tu trouveras celui-ci plutôt foudroyant car tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique Au moindre contact avec les murs de ce labyrinthe, cette orbe t'administrera une vigoureuse décharge T'as l'air fun Car figure-toi que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée, je pense. Ok, tu peux y aller maintenant <rire> Le pauvre. Sale Qu'est-ce que tu as encore fait euh, je crois qu'il faut que l'humain tienne l'orbe. Oh, très bien alors. <rire> Tiens-moi ça, s'il te plaît. Ok, essaye maintenant. Incroyable, quelle savonnette sournoise. Tu as résolu si facilement, trop facilement. Cependant... Le prochain casse-crâne ne sera pas aussi facile. Il a été conçu par mon frère Sam. Il t'en fera perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Euh, merci. Mon frère a l'air de bien s'amuser. Ah, et sinon, tu as vu son costume bizarre On l'a fait pour une soirée déguisée il y a quelques temps. Il l'a pas quitté depuis. Il l'appelle son armure de combat. La vache. Tu trouves pas que mon frère déchire Hey, merci, va. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne se vend pas. C'est pourtant le temps idéal pour une sucrerie glacée. Oh De la clientèle Bonjour, une glace gentille, ça te tente ah, c'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 15 PO. Oui. Et voilà. Passe une sui... Supi super soirée. Vous obtenez la glace chantier. Maxime, regarde dans ton inventaire. J'ai effectivement un morceau de bonhomme de neige. Morceau de bonhomme de neige. Hein, T'es au coffin de la terre, merci. <rire> glace gentil, info. Glace gentil, 64 PV. Il n'y a pas de blague. Sur l'emballage, juste un mot gentil. Objet. Tarte caramel. Info. Tarte, tous les PV, une part de la tarte à la cannelle et au caramel. La boule de neige euh, désagrège totalement. Non Non, je foirais. Non. Putain, non, je suis mauvais. Ah 
Putain, on peut, on peut partir avec... Ah, elle revient, putain. La musique est vraiment... Les musiques sont vraiment excellentes. Ouais. On pourrait croire une musique de, de Final Fantasy VI. Genre une musique de map de Final Fantasy VI. Putain, eh, faut que j'arrête de faire de la merde. Allez, bouge ta race, là. Et putain Wouh On dirait une boule de neige. En réalité, c'est un décagone de neige. <rire> D'accord. Moi aussi, j'ai envie de me lancer dans le business des friandises. Et de la neige grillée à 5 PO, ça te tente Achetez. J'ai dit 5 pièces d'or Je voulais dire 50 pièces d'or. T'as raison, c'est toujours pas assez. <rire> c'est un peu un enculé, lui. Oh, wow, wow, ah, c'est un trou. Récupère la récompense près du drapeau. Ah, du coup, il faut récupérer le truc et je l'ai pas récupéré, d'accord. Bon, bah, du coup, on va refaire ça. J'avoue que la... Mais la voix de, de Flippy irait bien, mais bon, la voix allemande est cool aussi quand même, non Putain, nique ta mère J'y arrive pas J'y arrive vraiment pas. En fait, c'est super dur de penser ces mouvements en 2D quand c'est en... Ah, oh, va te faire foutre quoi. Et en plus la puissance n'a rien de logique. Bon allez, on va éliminer la boule de neige et on va aller chercher l'autre. Allez hop. Parce qu'en gros je peux pas taper droit quoi. <rire> ah, mais putain, je la touche là. Voilà. Oh, va te faire foutre là, c'était bon quoi. Ouais, c'est bon. Tiens Bal ébranlé. Vous avez attendu un passif cette opportunité pour enfin détrôner Bal d'une attaque éclair. Vous obtenez 4 PO en récompense. Ce drapeau n'a rien d'autre à offrir. J'ai pas bien compris, mais d'accord. Alors là, il y a. Putain, ça n'y se téléporte quoi. Ah Échelle de danger olfactif. Odeur de neige, bon. De neige niveau blanc. Peut passer au niveau jaune. Odeur non suspecte. Chiot, niveau bleu, odeur de roulade. Odeur étrange, humain, niveau vert. <rire> c'est drôle parce que c'est en rouge et du coup parce que les chiens ils sont daltoniens. Détruire à tout prix. À lui. À elle. Très bien. Imane, j'espère que tu es préparé pour... Sanou et le casse-crâne Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance de s'appeler à celui-là. Momélé les petits monstres. Hé hey, Thibaut, vous pouvez m'aider à retrouver Thibaut Alors attendez, on va, ess on va essayer d'être euh, réglo. Été. Est-ce qu'on peut vraiment jouer Il y, y a printemps là. Donc on a trouvé printemps. Été. Est-ce que vous trouvez hiver hein <rire> Je trouve pas du tout hiver. Chaud. Bref. Ça, ça n'a absolument servi à rien. Oups. Ouais, je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin. Hein des, des mots croisés J'arrive pas à croire que tu dises ça. Pour moi. Les mots mêlés sont de loin les plus durs Hein Mec, t'es sérieux Ce mélange de mots super facile, c'est pour les bébés squelettes, ça Si crois pas Humain Résous cette dispute Quel plus dur Mots mêlés ou mots croisés En vrai, c'est les mots croisés. On va dire que c'est les mots mêlés. Pour être sympa avec... Euh, 
frère, son frère. Ah Ah Oui Les humains doivent être sacrément intelligents S'ils trouvent les mots mêlés, c'est difficile. Merci d'avoir dit mots mêlés pour calmer mon frange. Hier, il s'est acharné à essayer de résoudre l'horoscope. <rire> Trop bien. Ah, il y a un bon souvenir. C'est un mot de papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Tu ne te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège. Et pour ta pâté, vois-tu toute ton attention Sera tellement concentré sur ta dégustation que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Une farce réussie de plus pour le grand papyrus. <rire> papyrus. C'est un micro-ondes débranché. Tous les réglages indiquent spaghettis. C'est un plat de spaghettis gelé. Tellement gelé qu'il est collé à la table. <rire> Savoir que la souris pourrait un jour trouver un moyen de réchauffer les spaghettis, cela vous semble une détermination. <rire> euh, Est-ce qu'on ne reviendrait pas en arrière Parce qu'il y a un truc que j'ai l'impression qu'on n'a pas visité. Euh, avant, je ne suis pas descendu en fait. Cher 99, tu peux m'envoyer le lien par mail s'il te plaît. C'était pas là où on avait dit un truc et... Ah non, c'était le bonhomme de neige, donc tout va bien. Tout va bien. Ça va, il n'y a pas beaucoup de combats... Euh... Aléatoire en fait. Hein. Savoir que la souris machin, on va sauvegarder. Mais j'ai pas sauvegardé. Ouais. Merde, ah, putain. Allez, c'est parti. Attention, mariage de chien. Mini chien apparaît. Caressé, 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 caressé. Je pense qu'il veut qu'on le casse. À peine levez-vous la main que Milicia se met à s'agiter. Arf, arf, arf. Hé, eh, il est trop chou Ah Il est trop bien Milicia la voit avec excitation. Il était trop bien Je comprends pas trop pourquoi il y a une zone... Ah il y a un interrupteur caché dans la neige. Clique. Oh shit. C'est des chiens encore, non C'est quoi cette odeur D'où elle vient Cette odeur. Je la sens vraiment pas. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer, toi. Les chiens vous assaillent. Ah, ils se font des petits bisous, ils sont trop choux. Tennis. On va l'examiner. Marie de Calibel. Tout se fait au flair chez lui. Prends les puces de ma puce. En fait, non. Oh, shit Putain, je suis mauvais. Non J'avais pas compris que ça se faisait. Ils se protègent l'un l'autre avec leur hache. Je vais la caresser. Cannibal se méfie trop de votre odeur. Eh, hey, la touche pas Attention au chien. Ah, merde Ah, merde Non, je suis mauvais Je crois qu'il faut se rouler, non Ils avaient pas dit ça On va rouler. Vous vous roulez dans la neige et là, vous. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Pas touche à moi, dog. Parle de moi. Et je comprends pas comment on fait pour éviter cette merde. Je comprends pas. Je sais pas ce que je peux manger. BNBNM, c'est quoi 
Ça, je peux, en... ça, je peux le manger. C'est une nuage d'un câlin pour récupérer 15 PV. Ça, je peux le manger. Mais comment on fait ça je, je comprends pas comment on fait. Ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur les, leur convient. Quoi Ça sent le... En fait, tu es un petit chiot Mais je comprends pas Par dessous, ouais, mais j'y arrive pas Les chiens pensent que vous êtes... Vous devez être un petit chiot perdu. Vous vous roulez dans la neige et vous... Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Montre. Les chiens pensent que vous devez être un chiot perdu. Canis, caressez. Vous caressez Canis. Wow Caressé par un chiot Mais elle me laisse pas toute seule Pensez par en dessous ouais. Ah ouais, ça marche, mais moyen quoi. Putain, c'est trop chaud en vrai. Merci chaque 99. Canibel, caressez. Putain, je vais crever les gens, je pense. Et moi alors Wow, chacun a sort de chien Les chiens se coucheront moins belles ce soir. C'était chaud, hein 40 pièces d'or. Un chien qui a la sorte de chien Un nouveau monde s'offre à nous. Merci, chiot étrange. Putain, il y a un point de sauvegarde après ou pas Non. Je vais remonter au point de sauvegarde en espérant pas me faire déclencher un combat entre temps parce que là. Oh shit, j'ai eu trop peur. Il faudrait que j'aille racheter des. Eh, je suis mauvais, hein, quand même. Mais bon, je suis pas mort, tout va bien. Alors, vous m'avez dit, s'il y a un autre chien, comme j'ai vu tout à l'heure, euh, le caresser jusqu'à l'infini, c'est ça What the fuck Ok, alors attendez, là c'est la merde. Euh, calotte glacée, ignorée. Ok. Les becs, ça caille, ça perturbe que bois. Ah C'est chaud euh, Ensuite, c'est Colliver, rire. Ok, donc euh, l'extraterrestre, il fait rien en fait. Voilà. Wow, 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 Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. De... Je comprends pas ce qu'il dit les j'ai pas lu. Non, on va même te couche pas, c'est fait pour les. Pas la Putain, ça sent géré. Géré, abandonné. Oui, les autres monstres laissaient tomber géré dès qu'il a le tourner. <rire> c'est trop triste! Faut que j'aille euh, acheter de la bouffe en vrai. Non. J'ai racheté de la bouffe parce que toute la bouffe que j'ai, je peux pas l'acheter en fait. Je peux pas la consommer. C'est quasiment que des vrais trucs. Je vais peut-être en acheter une autre. Voilà. <rire> eh, franchement, la version française est bonne. Hein. Euh, moi j'avais des gros doutes et je trouve qu'elle est, euh, est vraiment bien faite, elle est réellement soignée, c'est quelque chose de... de vraiment bien. Non, les relifs c'est vrai que c'est de la merde. Regardez pas les relifs. Salut YouTube. <rire> Alors le chien, le chien. Putain mais... Oh j'ai failli attaquer. Euh, c'est trop drôle qu'on qu doive ignorer euh, Jerry. Pourquoi on fait ça C'est stupide Mais en plus il attaque pas, il fait rien. Oh wow 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 Et comment ça va en gros Et non mais les gens on peut faire une bonne VF Vraiment Ah 
Ah, intéressant, intéressant. N'hésite pas, je crois que tu peux leur envoyer le, ce genre de, de remarques. Oui, ce se montre. <rire> le pauvre, quoi, il se fait abandonner en plein L'attaque de Jerry, c'est de faire durer les attaques des autres plus longtemps, d'accord. <coughs> Alors, attendez. Transformer tous les X en O, puis appuyer sur le bouton. D'accord. Ah, c'est cool, il y a des vrais puzzles, du coup. Boop. Et quoi Comment tu évites mon piège Il est plus important, il en reste pour moi Pas touché. Vraiment Wouh Tu passais outre le saveur de mes pâtes, mais ça, juste pour pouvoir les partager avec moi Mais crains tu même Moi, le chef cuisto papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras <rire> Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Mais certes, mais ça, parfois je me demande ce qu'il ferait. C'est un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. <rire> Mais c'est notre bro maintenant Trop bien, on est potes avec, euh, avec le meilleur. Humain mmh, Comment dire euh, Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne en me donnant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre, du coup la solution a changé et comme d'habitude, pas de scène à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est... Pas d'inquiétude humain Moi, le grand papa Iris, je vais te... Régler ces problèmes pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne et je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Transformer tous les X en haut, puis appuyer sur ce bouton. C'est trop drôle, on dirait qu'il me suit, genre, pour regarder un petit peu ce que je fais. Alors, je pense qu'il faut que je passe. Euh, là, là, là. Attendez. Si je fais. Ça, 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 ça. Ah oui, d'accord, en plus ça les transforme en multiples trucs. Ah, mais d'accord, c'est niqué en fait. D'accord, je savais pas. Voilà. Euh, da, da, da. Donc si je passe là, c'est mort. Bah si, je peux faire ça. Ah oui, mais non, je suis obligé de sortir, je suis bête. Non, je suis bête. Désolé. Donc en gros, faut que je sorte en haut. Ce qui veut dire que je n'ai pas vraiment le choix, faut que je termine par celle-là. Donc... Euh, ou bien je commence en haut. Ah non, si je commence en haut, je me nique la gueule. Hmm. Je suis mauvais. <rire> Plus que d'habitude, j'entends. Si je commence par tout en bas. Pas par tout en bas, par là. Je fais ça. Ok. Maintenant. Ça. Ah non, je me nique là. À moins que. Ah mais non, je peux pas tricher comme ça. Bon, c'est un peu de la triche, mais bon. Ça devrait fonctionner quand même. Hop. Et voilà. Waouh, tu as réussi! Tout ça, ça me aide Incroyable Tu m'impressionnes Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi Soit Je sais pas ce que tu vas attaquer le prochain, tu risques même de n'en faire qu'une bouchée Il est trop bien, Papyrus. Ah, Yassan. Chapeau pour avoir réussi ça, ça résout ça aussi vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange, vu que j'adore faire marder. Hop. 
voilà l'humain Tu vas adorer le prochain casse-crâne Il a été conçu par le brillant docteur Alphys Tu vois ces casse Une fois l'interrupteur activé, elles font commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les casse rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus. Les casse jaunes sont électrifiés, elles t'électrocutent. Les casse vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les casse oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon. Les casse bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie, mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une casse bleue se situe près d'une casse jaune, l'eau va alors t'électrocuter. Les casse violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la casse suivante. Cependant, le gaz savon glissant est parfumé au citron, ce qui te plaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les casse roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris Évidemment. Grandios, il me reste une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on fera apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je ne connaîtrai pas la solution. Prépare-toi. La foi. Et tout rose. <rire> Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. La machine ne fonctionne pas. Il y a une boîte de dalma raisin sec à l'intérieur. Attention, le chien SVP car c'est le chien. Le chien le fixe d'un regard... Ah, le, le chien le fixe d'un regard vide. Il attend que ça devienne de l'art. Savoir que ce chien essaiera jusqu'à obtenir le chien de neige parfait, cela vous emplit de détermination. Ce chien se voit comme un artiste, mais il n'a jamais d'inspiration. Mais son cerveau grand comme une croquette n'aide sûrement pas. <rire> C'est un papyrus de neige. C'est un tas de neige avec le mot San écrit dessus au feutre rouge. Ah d'accord, donc il faut que je me batte contre le chien pour que son œuvre avance. Et du coup, il y a moyen de me rebattre contre lui après Attendez, on va essayer de se battre contre le, tube, contre le chien. Ça sera... Merde. Non, ça... Ça serait dommage de pas, de pas voir ça. C'est ici, hein. Je crois que c'était ici. On se faille qu'une seule fois contre... Putain, les mecs, fallait me le dire avant, ça. Dommage. Bon, bah, ça sert à rien ce que j'ai fait. Dommage. Euh... Tac. Ah merde, il y a l'autre connard qui est revenu. Ah mais je peux pas lire tous vos messages effectivement. Dommage, mais je crois qu'ils me l'ont dit mais après le combat en fait. Dommage. Merde. Oui ça me fait des PO. Hop. 
victoire, 25 PO, c'est pas de la merde. Ah, ici, il y a de quoi gagner de la thune, quand même. Après, je sais pas combien il faut euh, dans les sommes, mais... J'aime vraiment bien l'ambiance sonore. Et visuelle aussi. Le côté euh, un peu mystérieux des décors. En fait, c'est bête parce que c'est tout simplement... Euh, relativement vide, mais du coup je trouve que ça aide à planter le décor, ce qui est vraiment pas bête. J'ai pas regardé du tout ce que je faisais, donc je vais faire de la merde. Ah d'accord, on peut carrément tomber. Ok. Ah merde Ça aurait été trop bien ma man. Je suis deg du coup. Hop. Plutôt simple. C'est flippant ça. <rire> J'avais un petit truc sur ma tête, trop bien. Je sais pas ce que c'était. Hmm, là ça doit être la suite. Ah. Quoi de neuf Wow, regardez derrière C'est un peu creepy ça. On fait une tête. Ah Ah Qu'est-ce que c'est Ah mais il est dégueulasse lui Il y a un petit chien dans ses cheveux. Il y a un petit truc de Noël là. C'est quoi ça On sait pas. Et c'est genre un reine mais avec le visage de travers. C'est dégueulasse. On va l'examiner je suppose. Les jeunes l'ont décoré pour faire une blague. Ça te fait rien Ah d'accord, faut retirer les décors. Waouh, 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 waouh Offren, enlevez les décors. Vous sucrez le sucre d'orge d'Offren. C'est un peu mieux. Ah ouais, on peut les retirer carrément. Non Putain, j'avais pas fait gaffe. Vous en avez un petit chien à l'air perdu. C'est un peu mieux. Putain, il faut suivre, hein. Pour retirer le marque-page affichant un ado suffisant en 3D. Un point sans vol. Les profènes d'en face se sont envolés. Ah Quand il meurt, il est pire Regardez ses yeux Il était horrible. Hein. C'est ce que j'ai pris pour un sanglier hier soir. Putain, vos oh gueules, c'est trop fort. C'est un tas de neige. Ceci est un tas de neige. En revanche, ceci est un tas de neige. Ça alors C'est un tas de neige. De neige. Ouaf. Qu'est-ce qu'il y a là Quelle petite niche. D'accord, rien. Ouais. Est-ce vraiment un tas de neige Attention Un tas de neige. Hein Il y a 30 PO dans ce. Ce quoi déjà C'est un tas de neige. Et ceci est un tas de neige. C'était pas un tas de neige. C'était un chien. Il échoue What the fuck C'est le maxi chien. Regardez, il y a un petit chien là. Il y a un petit chien là. Je vais l'examiner. Il est tellement agité qu'il confond jouer et combattre. Oh merde <rire> Attends vos ordres. Action. Jouer. Le petit chien n'est pas assez agité pour jouer avec vous. Ça sent le chiot mouillé. On va le caresser. Le petit chien est trop loin pour être caressé. Putain, vous vous contentez de l'air. On va l'attirer. Vous appelez le maxi chien. Il s'élance vers vous, vous recouvrant de bas vos passages. Ah merde. Maxi chien veut de l'affection. Action, caresser. Maxi chien se roule en boule sur vos genoux alors que vous le caressez. C'est si confortable qu'il s'endort. Soudain, il se réveille. Il est tout foufou. Wow, wow, wow Tu 
tu ne peux pas abandonner maintenant. Beat, garde ta détermination. Première mort, les gens. Ouais, en même temps, euh, il était chaud. Hein. Merde, non, putain. Bon, attendez, je vais redescendre en bas. Je vais re regarder les statues. Ouais, j'avais oublié que j'avais plus de vie, mais c'est surtout que je me suis dit, bah, il va s'exciter, il va se jeter sur moi, mais non, il a fait waf waf quoi. Ouais, c'était drôle quand même. Je ne regrette pas ma mort. Bit reste droit, tout à fait. Donc, pour ceux qui étaient euh, première fois waouh, wow, c'est juste que ce genre de puzzle est un peu. Euh... Vu et revu, enfin celui-là euh, sur le cercle, je trouve ça un peu facile, mais c'est pas grave. C'est vrai, défoncé par un chiot, chiot heureux, c'est un peu triste. Ah, j'avais un petit chien sur le crâne en fait Trop bien. Bon, on va choper les 30 PO. Ah, il faut. En fait, c'est scripté, il faut regarder plein de tas de neige pour qu'il y ait 30 PO. Voilà. Allez, c'est parti pour le combat du siècle. On a compris ce qu'il fallait faire maintenant. On va, on, va, on va aller plus vite. Oui, oui. Il est trop bien ce, ce maxi chien de la mort. Je sais pas trop comment il se tient, par exemple, pour avoir la queue euh, qui apparaît derrière la tête. Ouais, pas de combat, mais bon. Donc on va l'attirer. What, 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 what Non, 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 non Mais ça fait trop peur Putain, sérieusement, j'arrive pas à l'éviter. Maxi chien creuse dans le sol avec ses pattes. Jouer. Vous lancez une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Maxi chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène. Ça l'a épuisé et repose sa tête contre vous. Merde. Maxi chien veut plein de clairs. Alors que vous caressez le chien, il s'avale de, de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue, mais il lui faut toujours plus de caresses. Non 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 <rire> Taux de caresse à 40%. Caresse décisive effectuée. Taux de caresse à 100%. Le chien s'avale par terre, les quatre fers en l'air. J'attends la musique derrière. Mais si chien semble satisfait. Boum Victoire, 40 PO. Ah, il te rejoue il m'a laissé le boulier. Il retourne dans son arme. <rire> Avec son petit cul. On va aller sauvegarder. On va se faire le cerf, parce que du coup, il faut le refaire. <rire> C'est bien le fait qu'on bouge pas du tout quand on glisse. Salut Link444. Euh, Merde, putain, j'ai fait de la merde. Dès que je regarde pas l'écran, ça y est, c'est fini. Oh putain, nique ta mère, ça se compte pas comme un bon. Il fait la fusée, le chien. Tout à fait, monsieur. Là, c'était bien une petite maison, cette fusée. Ah non, trop d'ail, y'a plus ça. Ah, c'est pas le même, hein, le... le déco. Putain, je suis trop d'ail. ces guirlandes constituées de brosses à ramener. C'est une porte.
Il y a peut-être une... Il y a une combinaison à mettre ou... Bon, c'est peut-être un truc à débloquer plus tard. On verra bien. Il n'y a plus les yeux. Ah si, il y a les yeux. Si tu marches ici, je sais pas combien de pas en rond en cliquant sur les champignons, il y a un ennemi caché. Voilà, on va pas le faire. Hein. Ça j'arrête pas de chier dans la colle au niveau <rire> save. Hop. Pour ouvrir la porte, il faut esquiver tout. Ah d'accord, c'est un truc euh, bonus. Intéressant. Un petit pont. C'est joli il a plan Ah. Et mais Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. <rire> Et quand même un chien. À mon signal, elle entrera en action. Canon, pic. Et Petran t'aimeront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon. Tu vois le topo car figure-toi que... Je suis sur le point de l'activer Eh ben, qu'est-ce que t'attends Moi Attendre Attendre quoi je, je te dis que je suis sur le point de l'activer Ça euh, n'a pas l'air trop d'activer. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre les mains. Ouais, on ne peut pas l'utiliser ça je suis un squelette avec des principes, euh, mes casse-crânes sont justes. Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef, mais cette méthode est trop directe. Euh, où est le style Allez, du palais Ouf Pourquoi ce regard C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus Je sais pas ce que va faire mon frère ensuite. Si j'étais toi, je m'assurerais d'être au point sur les attaques bleues. Bienvenue à Couvre-Neige. Bienvenue dans la ville de Couvre-Neige. Hop, il y a une boutique. Oh putain la vache Genre, est-ce que vous attendiez à un truc aussi bien réalisé La lumière et tout On dirait même pas le même jeu, quoi. <rire> Hop, salut toi Tu désires quelque chose J'imagine que c'est une meuf, mais c'est peut-être un mec, en fait. What Parlez, dire bonjour. Salut, bienvenue à Couvre-Neige. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Ah, tu viens de la capitale Ah, tu ne ressembles pas à un touriste. Ah, tu es venu par tes propres moyens Que faire ici Tu veux savoir quoi faire à Couvre-Neige On a de quoi manger chez Gridby, euh, de quoi lire à la bibliothèque. Si tu, si tu te fatigues, tu peux aller à l'auberge, c'est juste à côté. Ma sœur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder ces squelettes faire leur cirque. Il y en a deux. Ils sont frères, je crois. Ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis... Pas que je m'en plaigne. Souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, les gars pas frileux ont décidé qu'ils aimaient le climat et sont restés ici. Oh, et ne pense pas... Même pas essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années. Donc si t'es pas un fantôme ou je sais pas quoi, oublie. Vie quotidienne. La vie continue son cours. On se sent un peu à l'étroit. Mais au fond, on sait tous que nous serons libres un jour, non Du moment qu'on garde espoir, on peut serrer les dents et faire face aux mêmes problèmes. Encore et encore. C'est la vie. Je me trompe 
Qu'est-ce qu'on peut acheter Gants de maro, bandana virile, whisky, le pain à la cannelle. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le bandana viril Parce que c'est quand même des points de défense en plus, ça me permet d'être moins fragile Oui ou non J'attends votre réponse. Non, ça vaut pas le coup Je pense que oui pour survivre. Oui, très utile. Toujours prendre les armures, d'accord. Et je vais peut-être prendre des... Ouais, je vais déjà... Retour. Je vais aller... Changer d'armure. Vous équipez du bandana viril. Et je vais mettre mon ruban délavé. Est-ce que je peux retirer la tarte caramel de mon équipement ou pas Pareil pour le... Non, le bon moment, soit je le garde. Je peux l'utiliser, ça. Dites-moi, est-ce que je dois retirer mon équipement ou pas Parce que je sais pas trop, en fait. Prends les biscuits mots, c'est super pratique. D'accord, mais j'ai plus de place après dans mon équipement. Oui, tu peux, faudra juste la reprendre vers la fin. D'accord, donc je vais la mettre là. Et l'arachno donut non, garde-la. Bah oui, mais si je la garde sur moi, les mecs, j'ai plus que deux places, quoi. Je dois déjà regarder... Vaman dit, vire le morceau de bombe de... Vire le morceau de bombe de neige, la tarte et de donut. Je peux. C'est ça Et après, je dois les reprendre à la fin D'accord, mais je dois garder la tarte au caramel. Faut reprendre tout ça à la fin, c'est ça N'hésitez pas à faire un message long. Hein. Je... On a le temps. Ouais, on te dirait qu'on les reprendre. Merci. Parce que ça me permet de prendre des, des équipements. Donc on va acheter, vous avez dit, le biscuit mot, c'est pratique oui, parce que de toute façon, 22 PV, c'est plus que ce qu'il me faut. Donc on va en prendre deux. Voilà. Hop. Maman dit que te reposer pour établir ta santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi des PV maximum Bienvenue à, Kouv à Kouvjit, le meilleur hôtel de la Couvardelle. Il lui coûte 80 PO. Ouais, mais ça me fait gagner plus de vie. Mais si avec les deux achats, on fait comme t'es, toi. <rire> Trop bien la famille qui dort à droite. Ah, horrible les entendre ronfler. Salut On dirait que tu as bien dormi. Ce qui est assez incroyable. <rire> Je vais passer que deux minutes dans la chambre. Je te rends ton argent. Tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Ah, c'est cool ça. <coughs> Et du coup. Ah, ouais, j'ai 30. 30 sur 20, c'est cool ça. Et ben, on va sauvegarder. C'est quoi ça Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville Et c'est donc les tunnels sous, sous neigeants. Ils ont été posés effectivement des. Ah, c'est une ville de lapin en fait. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas mignon mon petit canel euh, Les lapins sont tellement mignons. Hihi. Lapin, 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 lapin. Des sales gosses ont envie de faire bon d'ici en décorant ses cordes semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour la reconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré. Ça, ça passe soigneusement décoré. Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Yo T'es un enfant toi aussi, hein 
Oh, je le sais parce que t'as un pull rayé. C'est vrai qu'on a tous les deux un pull rayé. Bonne remarque. Cette ville n'a pas de mère, mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. <rire> c'est grill. Ah merde, il y a toute la. Ah putain, c'est quoi ce truc là euh, la nourriture des humains est différente de celle des monstres, non Du genre, elle périme des trucs comme ça. Mais quand tu la branches, elle passe tout au travers de ton corps. C'est des dieux. J'aimerais bien essayer à jouer. Partout où je vais, j'ai toujours les mêmes gens, les mêmes menus, pitié. Je dis neuf, moi, un bon cocktail, et les mecs qui ont le feu dans les yeux. Bah lui, il a le littéralement le feu dans les yeux. Putain, il y a un homme cheval. La capitale est bien surpeuplée, et par avant, les gens vont commencer à venir ici. Elle veut pas de notre culture locale disparaisse. Mais j'ai définitivement envie de voir des citades à passer du bitube à la neige et glisser. Le jukebox ne fonctionne pas. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance pas un os. On adore les os. D'accord, ouais, bah je pense pas passer un boss. Fais gaffe où tu t'assois par ici, mioche. Parce que je peux t'assurer que ce grand dadet va sauter sur tes genoux pour te papouiller. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois. Du genre, mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors, s'il vous plaît. Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher, mais je compte bien pécho. L'humble pillé de barre que je suis sont comme un se sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu saisis. Ces cabots font partie de la garde royale d'une troupe d'élite menée par une dîne. Elle est rustre, bruyante. Et pour une vertical, ça devrait sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Grigrit se servirait bien à un verre d'eau, mais, mais il est dangereusement allergique. <rire> Sympa. Ah oh C'est une petite souris avec un, une écharpe. Tout le bruit rire et raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière du soleil. J'aimerais bien. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. Ça, ça se fait peur, c'est quoi On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait. Mais on continue de sourire. Pourquoi ça On ne peut rien y faire. Alors à quoi bon être triste C'est vrai. Il y a une bibliothèque. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Il s'agit de l'exposé d'un écolier sur le rite funéraire des monstres. Théthiquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. Dans des funérailles, nous répandons leur poussière sur leur objet favori. Ainsi, leur essence perdurera dans cet objet. Euh, qu'est-ce que j'ai rempli Est-ce que j'ai rempli une copie double là Un peu marre d'écrire. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. <rire> et me voici en train d'écrire ce livre, une personne s'approche et le prend. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses, celui-là n'est pas encore terminé. Du fait de leur mature magique, les corps des monstres est tellement et fermement attaché à leur âme. Il y a un petit chat qui vient de s'installer à côté. Euh, si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'affaibliront. Et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissance, puissante âme frappe avec le désir de tuer, euh, on va s'arrêter là pour l'instant. Histoire des monstres, volume 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité maison. Nous bravâmes le froid mordant, les marais brumeux et la chaleur étouffante. Avant d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale. Nouvelle maison. Une fois de plus, notre bon roi et les noms, ça fait deux. Amour, espoir, compassion. On raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains ne sont pas la preuve même qu'une... Sont les, preuves, euh, ne... les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. <coughs> Quand il était plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient mes mots mêlés. A l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. 
C'est un spécialiste et senior en création de mauvais de tous nos travaux. Là. Je dois retravailler pour le journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que remplir des jeux et de bandes dessinées. Eh, c'est regard ce que tu as. C'est celui. Ce regard que tu as, c'est celui qui, est ca... qui a du mal avec les mots mêlés, pas vrai Ils ont une passion pour les mots mêlés dans ce monde. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. La boîte aux lettres avec papyrus. Regardez dedans. C'est vide. Ah, c'est chez Papyrus, les gars C'est fermé. Non, ça peut pas y aller. What Ah oui, c'est les tunnels Je suis en train de me dire, c'est quoi cette merde C'est fort pratique. C'est fermé de l'intérieur. Bah, je vais essayer d'aller en haut, là. Il va l'air d'avoir un truc. On joue aux monstres et aux humains. Ah, c'est ah, un. Ah, d'accord, c'est des flags, c'est des blobs. Tu vas pas choisir le monstre à nouveau, dit Oh, le bras est déjà à vous, le monde semblait sans limite. <rire> ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je réponds pas, il reviendra. Ah, ah, voilà ma patience récompensée. Ah, 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 ah. ah. Ah mais c'est carrément une usine et il y a un, un loup-garou qui prend les trucs et qui les balance dans l'eau. Bon, c'est pas ce que c'est. Hein. Hop, on va sauvegarder. Euh, j'ai pas raté un truc. Juste... Non, mais bah non, j'ai pas raté un truc. Ah non, non, ça n'a pas rêvé le chat, il est encore en train de dormir à côté. <rire> la légende raconte que Bit mourra de faim à force de passer 12 ans de sa vie à toquer à la porte. Ça devenait sale d'un coup. Un petit peu. What? de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes. L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui. Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à demander ce que c'est. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer, mais n'est crainte Ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je fais devenir ton... Non, 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 ça va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain, je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est papyrus, le tout nouveau membre de la carte royale. Bastin. Papyrus bloque le passage. Examiné. Papyrus, il aime bien faire niéhéhé. Niéhéhé Ça sent les os. Flirter. Comment Tu flirtes Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis, ce n'est pas la moindre qualité. Je sais faire des spaghettis. Oh non, ça convient à tous mes principes Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard Plus tard, rencard, une fois que je t'aurai capturé. 
vraiment le combat le plus dur du monde. Papyrus se demande pourquoi quoi porter pour son rancard. Papyrus, sortez. Oh non Plus tard, le rancard Une fois que je t'en ai capturé Papyrus se demande quoi cuisiner pour son rancard. Flirter. Vous flirtez En vain. On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses. Plus tard, le rancard C'est une belle chanson. Papyrus se met un petit peu d'os de colonne derrière, derrière l'oreille. Épargné. Tu t'obstines à ne pas te battre. Voyons alors si tu peux résister à mes légendaires attaques bleues. J'avoue, Vaman. Tu es le blues, les armées. Voilà mon attaque. <rire> Ah, la musique est vraiment cool. Je la monte. De mon côté. Vous le voulez que je la monte pour vous Ou ça va Ça va aller là, je pense. Épargné. Mmh, je me demande ce que tu dois remettre. D'accord, donc cette fois-ci, je dois sauter. Très bien. Papyrus se met un petit peu de crème bichonnon MTT derrière l'oreille. Et pareil. Quoi Je pense absolument pas Putain, je... Wow, c'est juste quoi. Papyrus se met un petit peu de poudre d'anime MTT derrière l'oreille. C'est ça Il m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale Ouh. D'accord, on peut appuyer juste un peu pour sauter juste un peu. Papyrus se met un petit peu de joli jus MTT derrière la C'est quoi MTT Pas fait du succès Ah oh. Merde Papyrus se met un petit peu de gelé d'attirance MTT derrière la Papyrus, chef de la guerre de royale Mais hé hey, putain, j'étais pas prêt là Papyrus se met un petit peu de yaourt de beauté MTT derrière la Épargné. Papyrus, pagueteur de l'estrême Putain, c'est chaud, ouais. Ouh Putain, je suis mauvais. Papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille. <rire> Une dîne sera vraiment fière de moi Merde Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool. Le roi Taï... Le roi Taïraïn Eh, hey, elle est fichée des bonnes souris Papyrus évalue la situation. Mon frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup. Merde. Papyrus fait cliqueter ses os. Nombreux sont mes admirateurs, mais... Ah shit. Papyrus évalue la situation. Ça vaut peut-être le coup. Ah, je vais essayer une dernière fois. Mais... Après, c'est aussi, aussi sincèrement que toi. Ah, nique ta mère Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool. Enfin, les... les chiens comme toi se font rare. Oh What the fuck Papyrus fait cliquer ses os, épargné. Et avoir un rencard risque d'être difficile. Ouh Ça sale les os Après ta capture et ton emprisonnement What the fuck What the fuck Oh non, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Papyrus murmure. Bon, je vais prendre, un, je vais prendre le biscuit mot. Vous mangez une moitié de biscuit mot pour récupérer 11 PV. Ah, on s'affiche, abandonne. Merde. 
Papyrus murmure, nye, 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 Clémence, épargné. Abandon nous fait face à mon attaque spéciale Nique ta mère. Putain. Papyrus, une, prépare une attaque d'os. Épargné. Ouais, je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale En vrai, j'ai peur. Hein. Merde, putain, pourquoi j'ai bougé Je voulais me replacer. Papyrus essaie très fort d'avoir l'air cool. Épargné. Encore un peu, j'utilise mon attaque spéciale Papyrus fait cliquer ses os. Ceci est ta dernière chance avant mon attaque spéciale Papyrus murmure, nye -hé -hé. Admire, voilà mon attaque spéciale c'est la fin C'est mon attaque spéciale Hé hey Crétin de chien Tu m'entends Arrête de m'achouiller cette os Hé hey, mais qu'est-ce que tu fais Mon attaque spéciale s'appelle Reviens Bon, oh, tant pis. Je me contente très très d'une attaque normale très cool. Voilà une attaque parfaitement normale. Ouh Wow Non Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Non Non, non, putain J'ai plus qu'un point de vie Ouh Chic Tip Ah 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 What 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 the fuck What the fuck Eh bien, ouf Il semble clair que tu ne me pouf Pas de rapport Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes En conséquence, le grand papyrus va se montrer magnanime Je vais t'épargner, humain Ouais, ta chance d'accepter ma clémence Papyrus vous épargne, épargné. Eh Un point de vue Je ne peux même pas arrêter un être si faible, ça va tellement me décevoir une daine. Je ne rejoignerai jamais la garde royale et, et mon nombre d'amis restera le même. Que dire Soyons amis. Vraiment Tu veux qu'on devienne amis Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh, elle n'est pas une autre première en quart que je suis déjà dans la frame zone. Tu crois, toi, pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des castras idiots et les combattre tu attends un prix humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincé ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si l'on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrions retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi, le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien, c'est un gros nounours inoffensif, tout le monde l'adore, je suis sûr que tout ce à dire... Tout ce que tu as à dire, c'est « Pardonnez-moi, monsieur Trimur, je peux rentrer chez moi ?» Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez d'argiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux être mon rencard. What the fuck Bien. C'était vraiment trop bien comme quoi. Ah, il est juste là en fait. Je suis d'accord, il y avait moins. Les vues d'une vie chale si chaleureuse vous ont plus de détermination. Mais écoutez, euh, ça va faire 1h40. Moi je pense qu'on s'arrête là. La prochaine fois, on fait le rencard et on continue. Ok? On se fait des on se fait des missions, on se fait des petits lives pour mieux profiter du jeu et pas que ça devienne euh, euh, trop vite fini et pour en profiter au long terme. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura des, des, des redifs. Euh, les redifs seront postés le jour même, euh, la nuit même, hein, j'ai envie de dire. Donc si vous ratez le live, vous l'aurez avant le, le prochain live, il n'y a pas de souci. 
Bon, et eh ben c'était très cool encore une fois, le combat euh, était euh, sympa et juste avant le rencard, comme ça on pourra faire le rencard la prochaine fois, ça promet d'être plutôt cool, je pense qu'il va nous faire des spaghettis, euh, ça promet. Ou bien il va apprendre à faire autre chose, peut-être qu'il va nous apprendre à faire à manger, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai hâte de voir. En tout cas c'était vraiment très cool, euh, je vous remercie d'avoir suivi ça avec moi, et euh, je le rappelle, hein, les, re les redifs euh, reprennent maintenant, parce qu'en fait euh, j'ai découvert que j'avais euh, possibilité de faire les redifs. Et donc ça n'a pas, ça n'a, enfin, ça avait foiré, mais c'est plutôt cool. Euh, je vous montre un petit coup avant. Regardez, elle est là, elle dormait là pendant tout le live. Hop. Comme une petite crotte. Parce que c'est une petite crotte. Hein. Regardez-moi ça, là. Ouh, oui, elle aime bien les petites caresses, là. Du coup, vous croyez que ça va être comme le petit chiot C'est un ennemi d'Undain Un ennemi de Undertale il y a un chat d'Undertale Je pense que oui. Elle est pas trop méchante, tout va bien. Tu vas l'avoir dans le... <rire> ah, entretien d'embauche, le one leg d'AU, bah bon courage. Maxime fait de sacrées crottes bien noires. <rire> Effectivement. Regarde-moi cette crotte. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on dirait qu'elle pleure parce qu'en fait, elle a des marques. Au niveau des yeux, ça fait un peu des lignes, effectivement, sur les photos, mais elle pleure pas, hein, vous inquiétez pas. Regardez-moi ça. La pauvre mère. La vendeuse était une chatte, non Non, c'était un lapin. Non, c'était un lapin, en vrai. Mais il y a peut-être Témi, effectivement. Euh... Donc, vous voyez qu'en haut... Attendez. En haut, on a vu... Là, le, le fantôme, on l'a vu. Ça, on n'a pas vu, pas vu. Pas vu. Euh, on l'a vu, on l'a vu, bah ça c'est nous, on l'a vu, pas vu, pas vu, et le gamin on l'a vu. Bref. Hop. Elle me rappelle le feu ma chère Myrtille, morte après de 21 ans. 21 ans euh, Putain J'ai jamais entendu euh, parler d'un chat aussi, euh, aussi vieux. Badass. C'est triste, mais 21 ans, c'est quand même cool, du coup. Chat lapin, c'est la même chose. C'est vrai. Euh... Jex, je ne parlerai pas de ce personnage. Bon, et eh bien du coup... Ah oh, bah elle est un peu réveillée, elle se demande ce qui se passe. Redore toi, petit chat. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt. Euh, C'était une warrior. Je, je n'en doute pas. <rire> Parce que franchement, le plus vieux des chats avait 33 ans. 33 ans. C'est fou, quoi. Vous vous rendez compte 33 ans. C'est plus du double de la durée de vie d'un chat euh, normal, quoi. Bon, sur ce, je vous dis certainement à demain soir. Euh, demain soir, on va faire par contre normalement un live sur. Euh, comment ça s'appelle Warhammer, mais c'est Space Hulk Deathwing. Alors par contre, les retours sont assez négatifs. Euh, J'espère que ça sera euh, pas le cas. D'ailleurs, il vient de sortir, je crois. Euh, je vais essayer de l'installer là. Voilà. Non, je ne peux pas. Il n'est pas encore sorti. Je, je vais regarder quand est-ce qu'il sort. Il sort dans... On ne sait pas. À mon avis, il sortira vers 18h. Je vous retiendrai au courant et on fera un petit live avec euh, Jexo euh, là-dessus. Donc voilà. Ouais, il y a des retours négatifs apparemment euh, d'Entrefoss. Apparemment, ce sera vraiment la merde. Mais bon, on, on verra ça. J'espère que... J'espère que ça sera pas trop, trop négatif. Enfin, bon. Si jamais euh, demain, euh, Jex n'a pas eu le temps de le télécharger, on, on le fera jeudi, hein, tout simplement. Ou vendredi, enfin bref, on verra. Euh... Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Oui, demain. Enfin, aujourd'hui même. Et donc, euh, soit un live Undertale, soit un live euh, Space Hulk Deathwing. On verra bien. Bisous, bisous, bisous partout. À demain. Et, euh, et bien, faites attention aux pièges, aux casse crânes qui sont distribués un peu partout et aux spaghettis. À bientôt J'ai les règles de fin, qui est le début.
La détermination vous emplit alors que s'apprête à démarrer ce live. Une épopée pacifique sur le superbe Undertale. Des doublages de qualité. Du style comme on n'en fait plus. Plongez-vous dans cet univers. En vrai, c'est la fin. Hein. Donc, euh... Donc voilà, c'est pas le début. <rire> Bref, à bientôt.